7.8 billion people. 2.3 billion gamers. There can only be one champion. Sino ang tatagori ang? Attack! Attack! Sama na! Sama na! All need! <laughs> Possession na. <laughs> Narinig niyo pala yung usap-usapan, Lely, na nagsasabing, Bren lang malakas! <laughs> Actually, ang balita ko, meron daw Mobile Legends na nag-uwi ng milyong-milyong sa labi! Ako! Aba, boss muna kami sa game streaming. Dahil malakas ang morning kasama ang Bren Esports Team! Hello, Hello mga! mga. Sila lang naman ang itinanghal na world champion sa recently concluded Mobile Legends Bang Bang Competition. Wow! Champion from the Philippines, Brad Esports! Natali nila ang Burmese Ghouls ng Myanmar sa score na 4-3. At nag-uwi ang team ng tumatigang team na $140,000 o 6 million pesos. Pero bago pa maging world champion ng Brent, paano ba nabuo ang grupong ito? Nabuo kami no after ng SEA Games kasi magkakasama na kami sa SEA Games. So after ng SEA Games, yung iba natapos yung kontrata. Ayun, nagsama-sama kami sa Brent Esports. Doon na kami nag-compete. Galing po ako sa Signal Ultra, tapos may patawa ng brand. So, gaano katinding preparation ang ginagawa nyo before a world championship? Kasi nagde-training kami everyday, ano eh, mga 8 hours, mga 10 hours, ganun. Sa isang linggo, isang araw deo. Siguro ang pinaka-improve na naging pro-player talaga kami yung pagiging disiplinan. Ayun talaga yung pinakamahalaga sa pagiging player. Hindi lang naman sa loob ng laro eh, pati sa labas ng laro. Tsaka yung communication namin, mas lalong nag-improve nung nabuo kami sa team. Kailangan may bonding din. Parang hindi lang lagi sa laro. Kailangan sa labas din lagi kayo. Magkai- para magkaibigan talaga kayo. Kahit bago lang kayo magkakilala. Dapat ipakita niyo yung may tiwala kayo sa isa. Sige nga! Ano ang sikreto niyo? A Mobile Legends, kasama ng iba pang mobile video games, ay isa sa mga pinaglalabanan sa e-sports o electronic sports. Ito ang competitive sport sa paglalaro ng video games. A opposing team or opposing player. So again, mayroong element ng palakasan. And in relation, dahil nga may element ng palakasan, obvious when it comes to e-sports, gaya ng mga traditional sports natin, meron niyang spirit of competitiveness. Yung paghahasa ng mga kakayan nila, yung technique ni technique sila strategy nila na ganun din na sinasalamin yung mga ginagawa natin ng atleta ng mga atleta natin sa mga physical sports na kailangan continuous yung pagpapalakas pag-enhance yung mga skills nila uh, kadalasan sa physical sport yung uh, physical techniques movement strength pero pagdating naman sa e-sports kadalasan mental yan October 19, 1972 nang magkaroon ng unang video game competition na ganap ito sa Stanford University kung saan pinaglabanan ang larong Space War. 1999 nang officially tawaging eSports ng Online Gamers Association ang Online Games Competition. Inestablish naman ito sa Pilipinas ng Philippine eSports Organization o PESO noong 2011. Sa mga international sports, nakilala na ang Pilipinas na pila, mga Pilipino na magagaling sa larangan ng eSports na numilik ha at siyempre ay nagtetray ng mga kanya-kanya ng team para maging competitive, competitive at saka kilala sa larangan ng eSports sa buong mundo. Dahil legit sport na ang paglalaro ng video games, mas lalo pang nahasa ang galing ng iba't ibang eSports group sa bansa. In fact, noong December 2019, nasungkit ng Cebu team ng Pilipinas ang gold medal sa Southeast Asian Games o SEA Games. Lakas! At continuous pa nga ang breakthrough ng eSports dahil ang balita, ba maging kurso na ito? Hmm, how true! As of November 2020, na-approve po ng CHED ang full degree of a BS eSports program. 
So it'll be the first in the Philippines. Uh, we were supposed to offer it this whole year, sana, in 2020. But of course, because of the um, the worldwide COVID-19 pandemic, we decided to push the offering to 2021, this coming school year, para we can we also have more time to really review and to flesh out the whole curriculum para we know it's the best that we can do at the time. At ang ideya na to, approve kay Nanay Alma Inario. Si Nanay Alma, o mas kilala sa online game world bilang Nanay Gaming, ay bentang-benta ngayon sa kanyang mga online gaming live stream. Mga anak daw niya ang gumawa ng kanyang Facebook page kung saan siya ay nakakapag-live stream. Ang grumpy nanay Alma noon, naging millennial nanay gaming ngayon dahil nasasabayan na ang mga anak niya sa paglalaro. Nakuha ko sila kasi naki, hindi ko na sila pinapagalitan, hindi ko na sila tinapatayan ng wifi. Kumbaga, sabay-sabay na kami, pati sa pagtulog, sabay na. Dito ginugugol ni nanay gaming ang kanyang free time. Siyempre, pagkatapos daw niya sa mga gawaing bahay. No, no kumpisa ko. Pagkagising ko po talaga, didiretso po talaga ako palengke. Para bago ako mag-start, 'yun, luto na 'yung ano ko, 'yung mga panakalian na anak ko, almusal. Doon pagkatapos namin kumain, saka na ako magumpisa maglaro. Ewan po sa problema, matatanggal po 'yung stress mo kasi 'yun nga, manalilibang 'yung sarili mo sa pakikipaglaro sa mga bata. Ano naman kayang say ng ating expert bakit nauhook hindi lang ang millennials at Gen Z's kung hindi pati na rin ang Generation X sa mobile games? Nandyan yung nachachallenge sila. O okay, nachachallenge sila na uh, i-develop yung, ka- yung character, yung hero, yung avatar nila. Lalong-lalong na sa mga pagkakataong uh, natatalo sila ng kalaban. Na isa bubuhay nila yung fantasy nila. O okay, kaya na yung fantasy, kadalasan nasa isip lang yan. Pero pagdating sa mobile games, nakikita mo sa script. Posible din na yung mga naglaro ng mobile games, nakoconnect nila yung personality nila dun sa character, dun sa hero or avatar nila. Pero alam nyo ba na ilang skills ang nade-develop at na-improve sa paglaro ng mobile games? Nahasa ang visual keenness o sharpness ng isip na magagamit para mas maging alert sa paligid na pwede rin magamit sa iba't ibang gawain tulad ng online class. Mabilis din ang reaction time o nag improve ang reflexes. Na-enhance ang mental or cognitive skills tulad ng pagkakaroon ng strategic thinking. Magiging mas creative dahil mas nasistimulate ang imagination. Siyempre, bata pa lang, ay naituturo na ang teamwork at sense of sportsmanship tuwing natatalo sa game. Ngayon naman, Balikan natin ng brand eSports team. Game 2, World Champion from the Philippines, Brand eSports! Ano nga kaya ang sikreto ng kanilang tagumpay? Waving the flag for Philippines, a great honor for all Filipinos at home. Mobile Legend history has been made here. Yung sikreto is yung, ayun nga, lahat naman kami kasi disiplinado eh. Nagpa-practice kami. Tapos yung bonding mga, ayun yung mahalagay yung bonding din sa outside ng laro. Kailangan may pahinga din, hindi pwedeng tuloy-tuloy lang na train. Mas na ano, mag-practice lang kayo palagi. Tapos huwag nyo iisipin na ano, na malakas yung kalaban. Isipin nyo na mas malakas kayo sa kalaban. Lagi nyo i-motivate yung sarili nyo na lumakas. Kahit nagkakamali kayo, itama nyo. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali. Kahit kami, nagkakamali kami, tinatama na. Merong positive aspects ang online gaming, syempre meron din naman itong negative effects kung masasobrahan. Kaya, balance is key. Okay lang mag-mobile games moderately. At gamitin ang mga nagtuan dito para mas ma-improve ang sarili at ma-achieve ang... Victory!